Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim vitaminima za zdravlje vašeg koljena. Ova emisija će biti specijalno fenomenalna za sve vas koji imate problema sa artrozom koljena, koji je jedan od onih najčešćih artruskih promjena koji danas napadaju dakle, osobe širem svijeta. Ja vam ovu perspektivu najbolje znam, jer vam zadnje 23 godine apsolutno iz cijelog svijeta liječim osobe koje imaju problema s artrozom koljita. Ono što ja znam po osobnom iskustvu, i to vam svaki dan gledam u svojoj ordinaciji, vi imate potpuno pogrešne načine liječenja i zato vaše artrozke promjene u zlobu koljena svaki mjesec, svaki godine se samo pogoršavaju. Polovi, ukočeno, stotekljene i sl. vi nikada nećete izliječiti do kraja ako redovito pijete lijekove, dobivate inekcije i u najzadnjim farzama ovakvog lošeg liječenja vi ćete završiti jednog dana na operaciji. A to apsolutno ne želite, jer trajno liječenje vašeg bolesnog koljena biti će samo na prirodan način. Dakle, prirodno poticanje zdravlja vašeg koljena. I tu ključnu ulogu će igrati dakle, bitni vitamin. Jer u najvećem broju slučajeva, vi kada imate artrotske promjene u koljenima, prije svega oštećivate hrskavicu koljena, što je najveći problem, i kasnije upala koja odlazi iz hrskavice koljena, širi se na okolna tkiva, specijalno na nešto što se naziva sinovijalna obrana. I onda vi dobivate bolove, ukočenost, dakle tešku pokretljivost, jer se svi ovi problemi i tekako događaju. Međutim, što da vam kažem, određene vrste minerala vama savršeno djeluju, i na sinovijalnu opnu i na zdravlje vaše hrskavice. I kada ih redovito konzumirate, imate puno bolju perspektivu vašeg zdravlja. Ono što možemo reći, možemo reći da sama hrskavica je sastavljena od nečega što se naziva elastin i kolegen. Zbogna hrskavica je posebno glatko bijelo tkivo, koja pokriva krajeve kostiju gdje se spajaju kako bi formirali zglobove. Zdrava zbogna hrskavica omogućuje zglobovima da se kreću i klize jedno preko drugih sa vrlo malo trenja, ali je podložno oštećenima i ozljetama kao i normalnom trošenju. Predočite si hrskavicu kao foliju koja oblaže rubne dijelove kosti i omogućuje kretanje između nadkoljenične i podkoljenične kosti. I ono dakle sve što mi želimo, želimo smanjivati upale, želimo poticati puno bolju funkciju kolagena, elastina i ostalih ranjivih nutrijenata koji potiču zdravlje našeg zgloba. Prvi vitamin koji ga redovito morate apsolutno koristiti biti će apsolutno vitamin C. A, vitamin C zna ju većina ljudi da je važan za imunološki sustav i borbu protiv prehlada i drugih infekcija. Ali također igla glavnu ulogu u zdravlju vašeg vezinu tkiva jer pomaže proizvodnji samoga kolagena. I rekao sam moji dragi gledatelji, upravo je kolagen između ostalog ključan za zdravlje vaše koljena. I vitamin C u zdravim prirodnim količinama svaki dan potiče zdravlje kolagena, smanjuje upalu i vi onda imate puno bolju perspektivu zdravlja vašeg zgloba koljena. Super situacija. Vi kako želite konzumirati vitamin C, ja ću vam osobno preporučiti da konzumirate hranu bogatu vitaminom C. Upravo su to kivi, naranđe, papaje, jagode, ananas, grejt, brokula, prokulice, mango, rajčice, špinat, kakadu, šljive, acerola, trešnje, šipak, čili papričice, guava, crni ribi, zdinja, peršin, goruščica, kelj i limun su namenice koje su daleko sa najvećom koncentracijom vitamine C od svih namenica u svijetu. Dakle, nešto od tih namenica redovito konzumirajte. Ako to niste u stanju, onda uzimajte kvalitetne dodatke prehrani, neka preporučena minimalna dnevna doza će biti 500 mg dnevno. Međutim, hrana je nam uvijek dakle, prvi izbor. Drugi vitamin koji će nam značajno pomoći biti će apsolutno vitamin D. Jer je ključan za formiranje zglobova, ključan je za formiranje hrskavice i što je najgore od svega. Jedan od raz, odnih razloga zašto imate problema sa artrozom koljena biti će kroničan nedostatak vitamina D. Gdje mi danas vitamina D najviše imamo? To će biti sunce i, ili je zapravo sunce glavni izvor vitamina D. Međutim, mi 90% odraslog života živimo u zatvorenim prostorima. Veliki broj osoba ni blizu dnevno ne donosi dakle, vitamin D u sunce. I što se događa? 
posljedica svega toga moderan čovjek ima kroničan nedostatak vitamina D, preneseno znači gora upala, teži problemi sa zlobom koljena. Dakle, vama vitamin D treba svaki dan iz sunca, a ako niste u stanju ga uzimati iz sunca, hrana koja je bogata vitaminom D su ulje jetre bakalara, divlji losos, skuša tuna obogaćega mlijeko, gljive morel, sardine goveđa jetra, jaja, kavijar, šitake, gljive, recimo gljive bukovače su nevjerojatna bitna perspektiva. Vitamin C, vitamin D vam treba i moja treća preporuka, famozna za zdravlje vašeg zloba koljena, biti će apsolutno vitamin E. Kada govorimo o vitaminom E, dakle govorimo o zapravo da se sastoji od dva strukturno slična spoja, toko ferola i toko trientola. Svaki spoj se sastoji od četiri komponente, od kojih svaka ima različite molekularne strukture. Svaka komponenta se naziva izomed ili vitamen vitamina E i što je nama dakle jako bitno za reći, kada govorimo o samom vitaminu E, posebno je bitan ovaj dio što se naziva alfa toko ferol. Hoćete mi moj to dragi gledatelj zapamtiti. Najbolja verzija ako ga uzimate iz dodataka prehrane mora biti alfa toko ferol. Jer on je najviše istražen, ima najveći utjecaj na naše zdravlje. Međutim, kao što sam rekao i uvijek, uzimajte hranu koja je bogata vitaminom E. Upravo razmišljajte da ulje pšeničnih klica, sjemenke suncokreta, badem i ulje od lješnjaka, bademo ulje, pinjoli, kiki, riki, atlanski losos, avokado, crvena paprika, brazilski orašići, mango, zelena repa, kivi, špinat, baterna tikvica, ekstra devičansko masano ulje, batati rajčice su krcate sa vitaminom E. Što kažete moji dragi redatelji, bi bilo krasno da svakodnevno uzimajte vitamin C, vitamin D i vitamin E. Dakle, obećava vam, dakle, ovo je sve utemeljeno u znanstvenim studijima, a da ja u životu nisam već pročitao tisuće knjiga o zdravom načinu života, svakodnevno ovo preporučujem mojim pacijentima i vidim iz prve ruke koliko to značajno može pomoći vašem zdravlju. Kako vi, moji dragi gledatelji, štitite vaše koljeno datorskih promjena, komentirajte dolje ispod video zapis. 17.4. otvara se moja nova ordinacija u Zagrebu, koji je glavni grad Hrvatske. Od ovog trenutka možete osigurati svoje termine liječenja, ako nazovete brojeve telefona koje vidite na ekranu. Zbog velikog interesa osoba iz cijelog svijeta za moje liječenje na novoj lokaciji, molim vas da svoje termine liječenja osigurate čim prije. U mjesecu travnju počinju moje prve online edukacije i posebni programi prirodnih liječenja za bolesna leđa, artrozu koljena, bolesnu jetru i sprečavanje raka debelog crijeva. Vodite računa da se ovi tečajevi mogu pogledati samo u travnju i da ih poslije travnja više nikada nećete moći pogledati. Ukoliko želite saznati kako sam izliječio tisuće pacijenata na prirodan način, Prijavite se na tečajeve na www.mariolab.eu ili kliknite na link ispod video zapisa. Svi tečajevi su prevedeni na 80 stranih jezika svijeta. Tečajeve možete platiti bilo kojom bankovnom karticom diljem svijeta i imate mogućnost plaćanja na rate te putem Paypal. Za više informacija posjetite www.mariolab.eu ako želite moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, koji su još izvanredni prirodni načini pomoći u zdravlju vaših zglobova, to možete obavezno saznati u ovom video zapisu pored mene. Nemojte ga zaobići i pogledati, biti ćete oduševljeni sa ovim informacijama. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje u druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.